Hi students, we will talk about the nodal analysis of the problem. What is problem? Na? Find the current through 15 ohm resistor shown in the figure using nodal analysis. So, circuit is 100 volt, 20 ohm, 15 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 80 volt. Okay, this is the circuit. This is the same thing. Nodal analysis is solved. Last class, we discussed this problem. Now, we use the mesh analysis and KVL use the KVL. We solve the solve the mesh and the mesh current. We will do the equation. 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 We we will solve the first circuit. We will convert the first current source. So, we will convert the current source in the previous video. But anyway, I will explain it. So, we will the source in series with the resistance. That is why we will the current source in parallel with the resistance. That is why we will the source in series with the resistance. That is the source transformation. We will talk about the current source in parallel with the resistance. Okay. So, nodal analysis is solved. We will talk about the current source in the circuit. We will talk about the current source in the So, in the circuit, we will talk about the current source in the circuit. We will read the circuit. That is one voltage source and that is resistance. So, this is one part. That is 100 volt 20 ohm. This is one part. 80 volt 10 ohm. Voltage source in series with the resistance. You can see that this is the same. So, balance is in the circuit. The balance is in the resistance. Now, first, you can see that. You draw in the circuit. You can see that you can see that all problems are solution. That's why you can see that. This is the same as balance and resistance. What value is 15 ohm? Here is 10 ohm. 10 ohm, 15 ohm. Again, 10 ohm. Okay. So, in the circuit. Now, we will do voltage source in series with the resistance. Now, we will see the current. So, what is your current? I is equal to V by R. V is 100 divided by 20. 100 divided by 20. So, what is the current? 5 Ampere. Now, we will see the current source 5 Ampere. That means, here is 80 and here is 10 Ohm. So, if we look at the current, I is equal to V by R. So, 80 divided by 10. When I value is 8 Ampere. Then we will replace it. Current source in parallel with the resistance. So, we will put a current source and a resistance value. Parallel. Current source and a resistance value. Okay. Current source will be arrow. If we have a voltage source and a positive side, we will have a current source and a arrow mark. Positive is in the current source in the upward direction and the positive is in the current source in the downward direction. Okay? So, let's look at the side. Now, current source in parallel with the resistance. So, let's put a resistance value and let's put a current source. Okay? So, if you look at the resistance value, it is 10 ohm. Current source in a current is 8 ampere. 8 ampere is the positive key letter upon the downward direction. The potage okay in the current source at a value in a 5 ampere. Then a 10 uh, sorry 20 ohm. Now, we will the circuit read up on the 5 ampere current source 20 ohm resistor in parallel with in the either from up deep current source parallel with resistance. Balance उल्ला resistance है अब ये पोटा चे इन द 10 ohm में 80 volt यू current source in parallel with the resistance है नमक माती को सो इन द circuit का reader आप बनाई टो भी ना अद कपरन नमक उन्दर 
நோடல் அனாலிசிஸ் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து எத்தனை நோடு இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்னு பார்த்துருப்போம் மேலே ஃபுல்லுமே ஒரே லைனாக இருந்துச்சு அப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே நோடாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரே பாயிண்ட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இப்படி எத்தனை எவ்வளோ பிரான்ச் வேணாலும் நமக்கு இருக்கலாம் அது ஈவன் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒரே பிரான்ச் எடுத்துகிட்டு ஒரு நோடு இது வந்து நோடு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று வந்து ரெஃபரன்ஸ் நோடுன்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் பட் வந்து இங்கே வந்து அப்படி கனெக்ட் ஆகலை அதாவது இங்கே வந்து இடையில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம வந்து என்னது ஒரு நோடுன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் நோடு ஒன் அதில் உள்ள வோல்டேஜ் என்ன வி ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து இங்கே வந்து ஒரு இதெல்லாம் சேர்ந்து எல்லாமே ஒரே பாயிண்டில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ நான் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் நோடு டூ இதை வந்து வி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டு நோடு இருக்குது நமக்கு வி ஒன் அண்ட் வி டூ ஓகே ஸோ ரெண்டு நோடு நம்ம வந்து எழுதியாச்சு அப்போது இனி வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுத போகிறோன்னா ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கேவிஎல் அப்ளை பண்ணி மெஷ் அனாலிசிஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணப்பயே இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் அதை பார்த்த உடனே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ்க்கும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம நோடல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் நம்ம எப்படி பார்த்து இந்த சர்க்கியூட் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன மாதிரி டைப்பில் இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எனது ஓம்ஸில் வி சிக்வல் டு ஐ இன்டு ஆர்னு தெரியும் ஸோ வி பை ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இப்போ வி பை ஆரை நான் எப்படி எழுதுகிறேன்னா ஜி இன்டு வி சீக்வல் டு ஐ அது ஜிங்கிறது எனது கண்டக்டன்ஸ் தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஜி சீக்வல் டு ஒன் பை ஆர் இதெல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் படிச்சுருக்கோம் அப்போ கண்டக்டன்ஸ் இன்டு வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸை நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் எப்படி பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்னால் நம்ம பார்த்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இப்போ ரெண்டு நோடு இருக்குது அப்போ நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா ஜி ஒன் ஒன் ரெண்டு நோடு இருக்குன்னா ஜி ஒன் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நோடில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற எல்லா கண்டக்டன்ஸை தான் சம் அதான் இதோட வேல்யூ ஓகே அடுத்து வந்து ஜி ஒன் டூ ஜி டூ ஒன் ஜி டூ டூ இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து வோல்டேஜில் எழுதணும் வி வேணும் அப்போ வி ஒன் வி டூ ஏன்னா ரெண்டு நோடு இருக்கிறனால வி ஒன் வி டூன்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ நோடு ஃபஸ்ட்டு வர் ஃபஸ்ட் நோடில் உள்ள கரண்ட்டை செகண்ட் நோடில் உள்ள கரண்ட்டை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் தான் எழுத போகிறோம் அதில் இந்த நம்ம மியூச்சுவல் கண்டக்டன்ஸ் வருதுல்ல அதுக்கு வந்து நம்ம எப்போயுமே மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஓகே இந்த விதம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் எழுதிடலாம் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஈஸியாக எப்படி பா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அதாவது ஜி ஒன் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நோடில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன ஒன் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஒன் பை ஆர் அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அதுதான் எனது ஜி ஒன் ஒன் இப்போ ஜி ஒன் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஜி ஒன் ஒன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து ஜி ஒன் டூ ஜி ஒன் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா நோடு ஒன்றுக்கும் நோடு டூக்கும் இடையில உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இப்போ இதில் என்ன வேல்யூ இருக்குது நோடு ஒன்றுக்கும் நோடு டூக்கும் உள்ள வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஜி ஒன் டூ மைனஸில் எழுதுகிறோம் ஸோ மைனஸ் அப்போ ஒன் பை ஆர் அப்போ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ ஜி டூ ஒன்றும் சேம் வேல்யூ தான் மைனஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் நோடுக்கும் ஃபஸ்ட் நோடுக்கும் இடையில உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தட் இஸ் கால்டு ஜி டூ ஒன் தட் இஸ் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் ஜி டூ ஒன் ஓகே அடுத்தது நமக்கு ஜி டூ டூ எழுதணும் ஜி டூ டூங்கிறது செகண்ட் நோடில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதோட ரெசிப்ரோக்கலோட சம் தான் நமக்கு ஜி டூ டூ அதில் என்ன கனெக்ட்
கரண்ட் எழுதும்போது நம்ம எப்பயுமே இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது இன்கமிங் கரண்ட்டை பாசிட்டிவாகவும் அவுட் கோயிங் கரண்ட்டை நெகட்டிவாகவும் எடுக்கிறோம் இன்கமிங் கரண்ட்னால் பாசிட்டிவாகவும் அவுட் கோயிங் கரண்ட்டை நெகட்டிவாகவும் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் அப்போ இதில் இன்கமிங் கரண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நோடில் இன்கமிங் கரண்ட் என்ன ஃபைவ் ஆம்பியர் அது பாசிட்டிவாக எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து வி டூவில் இதே இது ஆரோ அப்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எயிட்டுன்னு எழுதிடலாம் பட் ஆரோ டவுன்வேர்டில் இருக்கிறதுனால அவுட் கோயிங்கில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து மைனஸ்ன்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் எயிட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட்டை ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றி நமக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எழுத தெரியணும் இதுதான் இவ்வளோ இவ்வளோ தான் ப்ராப்ளம் இது நம்ம ரொம்ப ஈஸி இதை நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இனி வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணினாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணி V1, V2 வீட்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்கேஸ் அவங்க வந்து ரெண்டு வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்களா இல்லை கரண்ட் கேட்குறாங்களா என்ன கேட்டாலும் நம்ம இதில் வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் இப்போ சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நோடல் அனாலிசிஸில் தான் சால்வ் பண்ணுங்கம்பாங்க இல்லைனா மெஸ் அனாலிசிஸில் சால்வ் பண்ணுங்கம்பாங்க ஸோ நமக்கு எல்லா மெத்தடும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஈக்குவேஷன் வரை எழுதுறது தான் கரெக்டாக எழுதணும் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவுமே மாற்றாமல் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜி ஒன் டூவும் ஜி டூ ஒன்னும் சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகே வி ஒன் வி டூ ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் ஸோ நம்ம வந்து கிராமர்ஸ் ரூல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இதில் நம்ம கேவியில் அப்ளை பண்ணி மெஷ் அனாலிசிஸ் சால்வ் பண்ணும் போது டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டாங்கிறது இதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகே டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு என்ன வேல்யூ வரும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் மைனஸ் ஆஃப் இது ரெண்டையும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஸோ டெ டெல்டாவோட வேல்யூ என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் அடுத்து டெல் வி ஒன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் இந்த காலம் ஃபஸ்ட்டு காலம் ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ டூ ஸோ வாட் இஸ் இயர் வி ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் வி ஒன் பை டெல்டா ஸோ என்ன வேல்யூ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ டூ டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்டேஜ் தட் இஸ் யுவர் வி ஒன் வி ஒன்னை வேட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ வி டூவும் இதே மாதிரி கண்டுபிடிங்க வி டூ என்ன வரணும் இந்த செகண்ட் காலமில் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டெல்டா வி டூ கண்டுபிடிச்சிட்டு வி டூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ டெல்டா வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் அதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் ஸோ வாட் இஸ் இயர் வி டூ வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டெல் வி டூ டிவைடட் பை டெல்டா ஸோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் வோல்ட் ஓகே ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஃபிஃப்டீன் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் த்ரூ ஃபிஃப்டீன் ஓம் ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஃபிஃப்டீன் ஓம் ரெசிஸ்டர் இப்போ சர்க்கியூட்டை பாருங்கள் அதாவது வி ஒன் வி டூ இது ரெண்டுக்கும் இடையில தான் இது ஃபிஃப்டீன் ஓம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இது இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டு வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட
இப்போ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் இயர் வி ஒன் வி ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் மைனஸ் நமக்கு வி டூ வந்து நெகட்டிவில் தான் கிடச்சிருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஆம்பியர் ஸோ இப்போ நமக்கு கரண்ட் த்ரூ ஃபிஃப்டீன் ஓம் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஆம்பியர் ஸோ பாசிட்டிவில் தான் வந்திருக்கு அப்போ நமக்கு என்ன அர்த்தம் V1 ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டின்னு போட்டோம் அப்போ நமக்கு பாசிட்டிவில் தான் வந்திருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல உள்ள நெட் கரண்ட் ஃப்ளோ என்னன்னா வி ஒன்லேருந்து வி டூக்கு தான் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது டுவார்ட்ஸ் திஸ் டைரக்ஷன் வி ஒன் ஃப்ரம் வி ஒன் டு வி டூ அதான் நமக்கு என்னது கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் வந்து வி டூ மைனஸ் வி ஒன்று போடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்கலாம் போடலாம் வி டூ மைனஸ் வி ஒன்று போட்டால் நமக்கு என்ன வரும் வி டூ வந்து ஒரு மைனஸ் வேல்யூ வந்திருக்கு V2 டூ மைனஸ் வி ஒன்று போட்டால் என்ன வரும்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஓவரால் நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஓ ஃபிஃப்டீன் ஓமில் என்ன வரணும் நெகட்டிவில் வரும் இப்போ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த க இந்த சர்க்கியூட்டில் நமக்கு நெ இப்போ இங்கே தான் நம்ம இதுதான் கிரேட்டர் நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் பட் நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா இந்த வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லைன்னு அர்த்தம் அதாவது வி டூவில் இருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லை வி ஒன்லருந்து தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவாக கிடச்சிச்சு கரண்ட் ஃப்ளோ கரண்ட்டோட வேல்யூ எப்போயுமே நெகட்டிவாக கிடச்சிச்சுன்னா நம்ம அசியூம் பண்ணுற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே